যদি দেখি একটু দেখেন ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন ট্রেসিং টেকনিক অফ ওয়েব টেম্পলেট ওয়েব টেম্পলেট কি বল কি বুঝি আমরা সো এবার আমরা দেখব আমরা যেহেতু ফ্লায়ার দেখে ফেলছি তো জাস্ট ফ্লায়ারের মতো করেই আমরা এবার ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন করব হুম যদিও ফটোশপে এখন আর আসলে ওইভাবে ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন হয় না আবার ক্ষেত্র বিশ্বাসে হয় হ্যাঁ অ্যাডোবির আরেকটা সফটওয়্যার আছে নাম হচ্ছে অ্যাডোবি এক্স ডি তো যারা আসলে প্রফেশনালি শুধুমাত্র এই প্রিন্টিং ডিজাইন তো ভাই আমরা যেগুলো করতেছি প্রিন্টিং ডিজাইন কিন্তু আপনি চাইলে ক্যারিয়ার করতে পারেন ওয়েব টেম্পলেট ডিজাইন নিয়েও তো ওইটার জন্য বেস্ট হচ্ছে এক্স ডি অ্যাডোব এক্স ডি তো আগে ফটোশপ দিয়েই হইতো তো আমরা জাস্ট ওয়েব টেম্পলেটটা কি কিভাবে ডিজাইন করে এই জিনিসগুলি টুলস একই হ্যাঁ ইমেজের ক্ষেত্রেও একই লেখার ক্ষেত্রেও একই জাস্ট আমরা আগে দেখি জিনিসটা কি দেখার পরে আমরা টুকটাক আইডিয়া নিয়ে নিব তো আমরা যেটা করব প্রথমে একটা ওয়েব পিএসডি টেম্পলেট ডাউনলোড করে ফেলি এই যে এটা হতে পারে হ্যাঁ এটা হতে পারে এটা একটা রেস্টুরেন্টের এটাতেই যাই এটাকে ডাউনলোড করি রাইট না এটা মূলত পুরো একটা ওয়েবসাইট এখন একটা ওয়েবসাইটে কতগুলি পেজ থাকে আনলিমিটেড থাকে কিন্তু প্রথম যেই পেজটা যেমন আমি যদি এখানে যাই এটা আমার একটা কোম্পানি তাই না স্প্রুস আপ স্টুডিও তো এই যে আমি স্প্রুস আপ স্টুডিওতে লিখলাম এখন যে পেজটা আসতেছে প্রথমে এটাকে বলা হচ্ছে কি ল্যান্ডিং পেজ কি বলা হচ্ছে এটাকে ল্যান্ডিং পেজ তো ওয়েবসাইটে ল্যান্ডিং পেজ হয় ইরর পেজ মাঝে মাঝে ওয়েবসাইটে আমরা অনেক সময় ক্লিক করি লেখা আসে ফোর জিরো ফোর ইরর ইরর পেজ লগ ইন পেজ সার্ভিস পেজ আছে না আমরা যদি এখানে একটু যাই আমি এখানে দিয়ে দিই ওয়েবসাইট ডিজাইন টেম্পলেট ডিজাইনও হতে পারে লিখলাম দেখেন এইটা যে দেখতেছেন এটা একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইন তাই না এটা কি একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইন ঠিক আছে তো এটাকে বলা হচ্ছে ওয়েবসাইট টেম্পলেট ডিজাইন তো এটাকে যদি আমরা একটা এ আপনার ই ধরি ফ্লায়ারের মতো ধরি এখানে লোগো আছে এখানে কিছু বাটন আছে এখানে একটা স্লাইডার আছে তাই না হ্যাঁ স্লাইডার পার্ট হ্যাঁ এখানে এটা তিনটা স্লাইড আছে আমরা এই তিনটা ডট দেখে বুঝতেছি আমরা চাইলে এখানে ক্লিক করলে এটা নেক্সট হবে কিন্তু এটা যেহেতু একটা ছবি এটা আসলে নেক্সট হবে না এটা যখন একটা পূর্ণাঙ্গ ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যখন কোডার কোডিং করে ডিজাইন করবে তখন এটা কাজ করবে কিন্তু আপনি শিওর থাকেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন গ্রাফিক ডিজাইনার যে কিনা ওয়েব ডিজাইনার হ্যাঁ সে পুরো ওয়েবসাইটটা এভাবে ডিজাইন করে দেয় এরপর যে আসলে প্রোগ্রামার হ্যাঁ বা যে ওয়েব ডিজাইনার কোডিং যে করে র কোডিং এই জিনিসটাই সে হুবহু দেখে দেখে জাস্ট কোডিং করে এটাকে বানায় তাহলে একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ হওয়ার আগে কাজ কার কাছে যায় ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইনারের কাছে সে হচ্ছে কি ওয়েব ডিজাইনার সে সাধারণত ফ্লায়ার বুশিয়ার এই কাজগুলি খুব একটা সে করে না সে শুধু ওয়েবসাইট অ্যাপ এই সবগুলির এই ট্যাম্পলেটটা ডিজাইন করে কথা বুঝতে পারছেন তো ও এরকম একটা ছবি ডিজাইন করে দিয়ে দেয় যেটার পিএসডি একটা ফাইল থাকে ফটোশপে করা যেহেতু তো এই ফাইলটা অ্যাপ্রুভড হওয়ার পর ডিজাইনার এটাকে নিয়ে কোডিং শুরু করে ঠিক আছে সো একটা পুরো ওয়েবসাইটের সব কিছুই মূলত গ্রাফিক ডিজাইনার করে কথা বুঝতে পারছেন সো এই যে একটা ছবি দেখতেছেন মূলত এটা একটা ওয়েবসাইটেরই ট্যাম্পলেট ডিজাইন হ্যাঁ আমি এখন একটা ফ্রি ডিজাইন অলরেডি আমি নামাই ফেলছি আমি যদি একটু দেখি এখানে দেখেন এই যে পিএসডি ফাইলটা আমি এটাকে ধরে এখানে ওপেন করতেছি সো মূলত এটা মক আপ করছে মক আপ করার কারণে এরকম মনে হচ্ছে যদি এই যে এটাকে দেখি এই যে মক আপ আমরা যেমন ফ্লায়ারের মক আপ করি না তো ওয়েব ডিজাইন করে এটাকেও মক আপ করা হয় এই যে দেখছেন এখানে দিলে এরকম লাগবে এটা এরকম হবে কথা বুঝতে পারছেন তো এই জিনিসগুলি নিয়ে আসলে আলোচনা করলে সারা দিন মানে যতক্ষণ আমার ফ্লায়ার লাগছে ততক্ষণই লাগবে কিন্তু আমার আসলে 
আমার মনে হয় না আর অত দূর ডিসকাশনের দরকার আছে কারণ আমরা মোটামুটি সব কিন্তু বুঝে গেছি তাই না একটা ফ্লায়ার কিভাবে করতে হয় তো আমি জাস্ট এখানে যে জিনিসগুলি আপনাকে বলতে হবে অতটুকুই বলবো বাকিটা আপনারা করবেন তো আমি এই যে পিএসডিটা নামাইছি এই পিএসডিটাকে একটু ওপেন করি দেখেন এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে তাই না এখন দেখেন এখানে গ্রুপ ওয়ান আমরা যদি একটু জুম আউট করে দেখি দেখেন এই পার্ট টুকে সে বলছে গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু গ্রুপ থ্রি গ্রুপ ফোর ফাইভ হ্যাঁ এভাবে করে এক একটা সেগমেন্ট এখানে র বলতে পারেন আপনি এটা তো পুরাটা একটা কলম তাই না তো এই এক র 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 ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে উইথটা লিমিটেড আমরা এই যে ডানে বাঁয়ে কতটুকু হবে এটা ফিক্সড করব কিন্তু এই যে নিচের দিকে যে নামছে ওয়েবসাইটটা এটার কি কিন্তু আসলে কোনো শেষ নাই নিচে কিন্তু আরও যাইতে পারে ঠিক আছে তো এখন এই ওয়েবসাইটের এটার সাইজ কত হ্যাঁ তো এটা উনিশশো হতে পারে উইথ আমরা জানি একটা মনিটরের সাইজ কত উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি তো এক্ষেত্রে আপনার উইথটা উনিশশো বিশ হবে হাইটে আনলিমিটেড হইতে পারে কথা বুঝতে পারছেন এই একটা বিষয় আরেকটা বিষয় আমি যদি এখানে একটা ক্লিক করি দেখেন তো এখানে কিছু দেখা যায় এটাকে বলা হচ্ছে গাইডস হ্যাঁ সো এইটা মূলত আমরা ওয়েব নিয়ে যারা শুনছি বুট স্ট্রাপ নামে কিছু শুনছি বুট স্ট্রাপ শুনছি না শব্দটার সাথে কি পরিচিত আমরা শুনছি আচ্ছা তো ওয়েবসাইটগুলি সাধারণত ডিজাইন করা হয় ওয়েবের জন্য পিসিতে দেখার জন্য কিন্তু আমরা যখন মোবাইলে দেখি সেটা কিন্তু সুন্দরই দেখায় তাই না কিন্তু ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় তখন এখন মোবাইলের স্ক্রিন তো লম্বা আর কম্পিউটার স্ক্রিন হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ তো কি হয় জিনিসগুলা যেটা ডানে থাকে সেটা ভেঙে নিচে চলে আসে আমি যদি একটু এখানে দেখাই এই যে এই যে আমাদের সাইটটা হুম এই সাইটটা এভাবে এখানে শো করতেছে তাই না কিন্তু যদি আমি এটা মোবাইলে দেখি সেই ক্ষেত্রে এটার নিচে এটা চলে আসবে এটার নিচে এটা চলে আসবে কিভাবে দেখি আমরা যদি এটাকে একটু ছোট করি এটাকে এই এখন যদি আমি এটারে করি দেখেন হু উই আর সার্ভিসগুলি চলে আসছে না একটার নিচে একটা একটার নিচে একটা চলে আসছে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কি রিসপন্সিভ ডিজাইন কি বলা হয় এটাকে রিসপন্সিভ ডিজাইন তার মানে এটা যে কোনো হ্যাঁ এই পুরো সাইটটাও আমারই বানানো এই পুরো ওয়েবসাইট আমার বানানো ঠিক আছে তো এখন আমরা যখন কাজ করি পুরো ওয়েবসাইটটা বানানোর সময় আমরা ডিজাইনে কিন্তু রিসপন্সিভটা দেখাই না হ্যাঁ কিন্তু একজন কোডার ও ওইটাকে এমনভাবে করে যেন সেটা রিসপন্সিভ হয় এখন ওখানেই খেলাটা ও ওই রিসপন্সিভ ডিজাইন হওয়ার জন্য মূলত এখানে এই গ্রিডটা লাগে যেটাকে বলা হয় বুট স্ট্রাফ গ্রিড হ্যাঁ এটা বারো কলামের একটা বুট স্ট্রাফ গ্রিড হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো কিন্তু এটা গুনে আসলে লাভ নেই বুঝছেন আমরা যদি একটু যাই আপনি এখানে পাবেন টুয়েলভ কলাম গ্রিড পিএসডি এভাবে যখন লিখবেন তখন দেখবেন এই যে ডাউনলোড হ্যাঁ আমরা ডাউনলোড করে ফেলি এটা ডাউনলোড হচ্ছে তো এইটা হচ্ছে মূলত আপনার একটা ওয়েবসাইটকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা চার কলামে ভাগ করা ছয় কলামে ভাগ করা বারো কলামে ভাগ করা কথা বুঝতে পারছেন মোট কয়টা পর্যন্ত ভাগ করা হয় বারোটা পর্যন্ত ভাগ করা হয় ঠিক আছে তো সেটা কি সেটাই আমরা এখন একটু দেখব এইটাকে যদি আমি একটু ওপেন করি দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো আছে এটা পাইছি তো মূলত এই ফাইলটাকে নিয়ে আমরা ডিজাইন করা শুরু করব এটা আপনারা নেচে নেটে টুয়েলভ কলাম গ্রিড পিএসডি লিখে সার্চ করলেই 
এই ধরনের একটা ফাইল পাবেন তো এইটাকে ওরা করছে কি যেমন আমি এই ডিজাইনটাতে যদি যাই এখানে বারোটার বেশি আছে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এখানে হয়তো কয়টা আছে দেখি দুইটা মিলে যদি একটা ধরি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় দুগুনা আঠারোটা আছে তাই না তো এটা আসলে ওরা আঠারো কলাম গ্রিড বানাইছে কথা বুঝতে পারছেন সমস্যা না এখন দেখেন একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনাকে আমি যদি এটা দিয়ে যাই তাহলে আমার অবজেক্ট হবে তিনটা তাই না কথার কথা আমরা যদি এই যে একটা যেটা নামাইছি এটা যদি একটু দেখি কোথায় ছিলাম এই যে এইটাকে যদি একটু ফলো করি দেখেন তো এখানে কয়টা কলম আছে তাহলে এই একটা এটা কি সার্ভিস ধরেন নাকি যাই হোক এই একটা আসলে কয়টা কলমকে দখল করে আছে চারটাকে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এ চারটা কলম খেয়ে রাখছে এ চারটা এ চারটা তিন চারে বারোটা কলম এ কয়টা কলম নিছে এ মূলত বারোটা নিছে বাট ও এক কলমের মধ্যেই আছে তাই না মানে বারোটাকেই সে নিয়ে নিছে এখানেও বারোটাকেই সে নিয়ে নিছে এখানে কয়টাকে নিছে তিনটা কলম নিছে বাট চারটা গ্রিড সে নিয়ে রাখছে তাহলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা যখন ডিজাইন করব সেম অ্যাজ এখানেও দেখেন তিনটা আবার এখানে এসে দেখেন এ কিন্তু একটা দুইটা তিনটা এখানে তিনটা করে কলম নিছে তিন চারে চারটা কলাম নিছে তিনটা করে গ্রিড নিছে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা যখন নেট থেকে এটা নামাবো এখন আমরা ডিজাইন শুরু করব এর বাহিরে আসলে আমরা ওই ফ্লায়ারের ডিজাইনের মতো আমার যদি কোনো ছবি টাচ করে বাকি ওটাকে আমি শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাব বাট আমার কন্টেন্ট সে কিন্তু এই যে এর মধ্যেই থাকবে কথা বুঝতে পারছেন তো আমাকে যখন আমি কোনো একটা শেপ নিব যে আমি চাচ্ছি যে একটা শেপ নেব এখান থেকে ধরে আমি এই যে এই একটা নিব ঠিক আছে এরপর আমি এটাকে রিপিট করব অলটা ধরে তিনটা 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 চারটা হয়ে গেছে ডিজাইনার যখন দেখবে ওয়েব ডিজাইনার যে প্রোগ্রামিং করে কোডিং করে সে দেখবে এখানে চারটা আছে তাহলে তার হিসাব আছে যে তিন কলম গ্রিডের মধ্যে ওকে আমি ফেলাই দিব কোডিংয়ে ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে বুট স্টাফ গ্রিড যার মাধ্যমে কাজ করলে এখন আপনি যদি এই দুইটা মিলেও একটা করেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু লাইক আমি এটাকে ধরে এরকমও করতে পারি না কথা কি বোঝা গেছে হ্যাঁ আমার সব কিছু এর মধ্যে থাকবে কথা বুঝতে পারছেন এখন আমি চাইলে এটাকে ফিফটি ফিফটি দিতে পারি না এরকম পারে সব কিছু আমার এভাবে হবে অসংখ্য ওয়েবসাইট আছে যেমন এবার যদি আমারটাই চলে যাই এই যে এখানে দেখেন তো এই পাশে ছয় এই পাশে ছয় ধরছি না এই পাশে ছয় এই পাশে ছয় ধরছি না এইখানে আসে দেখেন আবার চার তিনটা কলম চারটা করে গ্রিড ধরছি না এখানেও সেম সেম এখানে আসে একটা করে দিছি তাই না এখানে আসে আবার দেখেন চার কলাম হয়েছে না কথা কি ক্লিয়ার বাকি সব কিছু ভাই ফ্লায়ারের মতো কিন্তু এই বুট স্টাফ গ্রিড ফলো করে আপনাকে কাজ করতে হবে আপনার লেয়ার ইমেজ লোগো হ্যাঁ আপনি চাইলে একটা গোটা ইউজ করেন কোনো সমস্যা নেই এই মাথা থেকে ধরে এই মাথা ইউজ করেন এটা এভাবেও হতে পারে এভাবেও হতে পারে এভাবেও হতে পারে এভাবেও হতে পারে আবার এমনও হতে পারে যে এই পাশে আমি এতগুলি দিব দিন শেষে আমারও ভালো বারো কলমের বাহিরে ও যাবে না কোনোভাবেই ওকে নেয়া যাবে না এটা হতে পারে আরও ছোট হতে পারে কথা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তো এইভাবে করে মূলত ওয়েবসাইটের সব কিছু বসানো হয় এখন দেখেন আমি যা বলছি এখানে এটা ফুল এই যে এই পাশে ছয় কলাম দিছে এই ছবি একটা ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডে ইউজ করছে কথা বুঝতে পারছেন এই যে তিন কলাম এই যে এক কলাম তাই না এই যে এখানে নিচে আসে আবার দেখেন এই এখানে দিছে মনে করেন এইটাকে আবার একটু বেশি দিছে তাই না মানে এখানে যদি ফিফটি পারসেন্ট ধরি আমরা তার মানে এই পাশে দিছে একটাই দিছে হচ্ছে আপনার ছয় কলাম আর এখানে তিন কলামকে দুই দুই কলাম করে দিয়ে তিন দুগুনা ছয় কলাম মোট বারো কলামে আছে 
এখন বলেন যে এখানে এই ছবি বসানো বাটন বানানো লগ ইন পেজ বসানো এই ছবির অ্যালাইনমেন্ট করা এই কোনো কিছু কি আপনারা পারবেন না এমন কোনো কিছু কি আছে কিন্তু আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে শুধু এই যে ব্যাপারটা কথা বুঝতে পারছেন যেটা ওরা এখানে করছে ওরা করছে কি মেজারমেন্ট ওইটাই রাখে কলাম কিছু বাড়ায় নিছে অবশ্যই এটা জোড়া আছে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো নয় দুগুনা আঠারোটা তো এখন ওরা এখানে ওভাবে করেই কাজ করছে দেখেন এখানে কয়টা দিছে সমান সমান করে ভাগ করেই করছে কিন্তু ঠিক আছে এই যে এখানে এভাবে দিছে এভাবে দিছে কথা বুঝতে পারছেন সো এটা ওরা এভাবে করছে আমরা এই যে টুয়েলভ কলাম মাথায় রাখবেন যে টুয়েলভ টুয়েলভ কলাম গ্রিড টুয়েলভ কলাম গ্রিড লিখবেন কথা বুঝতে পারছেন এই যে ট্যাম্পলেটটা আপনি চাইলে এটাকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারেন এখান থেকে জাস্ট এগুলো হাইড হয়ে যাবে আপনারা এখন এখান থেকে শুরু করবেন লোগোটা এটার সাথে টাচ করে বসাই দিবেন এদিকে আসে আসুক এদিকে যাতে না যায় কথা বুঝতে পারছেন যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ থাকে তাহলে ওটাকে শেষ মাথা পর্যন্ত দিয়ে দেন ইমেজ বসাইলে সেটাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট করে দেন কারণ কি ওখানে আবার অন্য চাইলে আরও অন্য ছবি চেঞ্জ হইতে পারে দ্যাটস ইট ভাই আর কোনো কিছু নেই এইভাবে করে করে সো আপনারা এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এত কথা না ওই টুয়েলভ কলাম গ্রিড আপনারা দেখছেন আমি কি লিখছি টুয়েলভ কলাম গ্রিড পিএসডি এই যে প্রথম ফাইলটা আপনাদের এটাই চলে আসবে চাইলে আরও এরকম অসংখ্য পিএসডি ফাইল আপনারা পাবেন সেটাকে ডাউনলোড করবেন ওখানে ডকুমেন্ট সাইজ মাইজ কোনো কিছু করার নেই যে আমি আরেকটা দিছি হ্যাঁ দেখি তো এটা ডাউনলোড হোক কি হয় দেখি এই যে চলে আসতেছে হ্যাঁ ট্যাম্পলেট এখন একটা ওয়েবসাইটে যা যা দেখেন আপনারা গ্রাফিক রিভার ডট নেটে যান ওখান থেকে ওরা যেভাবে করে করছে আপনি হু হু কপি করার চেষ্টা করেন পারবেন কথা বুঝতে পারছেন কারণ আপনি জানেন দেখলেই বুঝবেন যে এখানে কত কলামে রাখছে এটা এটারে কত কলামে রাখছে সেভাবে আপনি ওই কলাম ধরে ওর টুকের মধ্যে কাজ করে ফেলেন আমি কি বুঝাইতে পারছি সো এই যে আমি আরেকটা পিএসডি ফাইল ডাউনলোড করছি লেটসি এটাতে কি আছে এটাও একটা টুয়েলভ কলাম গ্রিড এই যে দেখেন এ আরও বিশদ করে বুঝাই দিছে হ্যাঁ এটাতে কাজ করতে পারেন এটাতেও কাজ করতে পারেন এটা তিনটা ডিসপ্লে ছোট ডিসপ্লের জন্য সেইভাবে দিছে এটার জন্য এইভাবে দিছে এটার জন্য এইভাবে দিছে কথা বুঝতে পারছেন তো আমরা এই গ্রিড ফলো করে কাজ করব ডানে বায়ে যাব না এই গ্রিডের মধ্যে যা বসাবো কলাম আমি এরে যদি তিনটা দিই তাহলে ওরে দিতে হবে নয়টা তাই না নয় তিন বারো কলাম এখন বলেন আর কি বলবেন আর এখানে ফন্ট সাইজ হ্যাঁ আপনারা যেটা হয়তো আমরা যদি একটু দেখি বিভিন্ন ওয়েবসাইট যদি দেখি যেমন আমার এটাতেই যাই আমারটাতে একটু ফন্ট সাইজ বড় বড় করে দেওয়া আছে আমরা একটা কোন ওয়েবসাইটে যাইতে পারি বলেন তো দাঁড়াক তো ই কমার্স একটু বেশি হয়ে যায় আর কি নর্মাল কোনো সাইট বাইরে দেয়া যাবে না ওটাই নিয়ম হ্যাঁ দিতে যাইতে পারে যেমন ওই যে ছবি চলে যায় না কিন্তু আমার কই কলম ফলো করেই করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ প্রোগ্রামারের সমস্যা হবে না আর ওইটা হচ্ছে মোবাইল রিসপন্সিভই হবে কথা বুঝতে পারছেন সো এটা যদি দেখেন হ্যাঁ এখন আপনার এই গ্রিডটা আছে এই পর্যন্ত বাট এই মাথাটা একটু বাইরে চলে গেছে কোনো সমস্যা নেই ওরা ওইভাবেই বসাই দিবে সমস্যার কিছু নেই সো এই যে দেখেন এখানে দেখছেন কলম স্যার সবার প্রথমে কি করবেন উপরে একটা হেডার পার্ট থাকবে তাই না হেডার পার্টে কিছু এরকম থাকবে আপনার মেনু থাকবে লোগো থাকবে এরপর একটা স্লাইডার পার্ট থাকবে হ্যাঁ এরপর এখানে দেখেন কোর্সেস ভিউ অল কোর্সেস এই যে কোর্সগুলি এভাবে করে ওনারা দিয়েছেন এরপর নিচে একটা ফুটার দিয়ে দিচ্ছে চার কলামে মূলত এইভাবে তারপর নিচে আবার একটা কি আরেকটা পার্ট থাকে এখানে আবার সোশ্যাল মিডিয়ার বাটন আছে সো এখন আপনারা যেটা করবেন গ্রাফিক রিভার ডট কমে যাবেন এখান থেকে গিয়ে 
দেখেন এখানে ওয়েব প্রিন্ট তো আপনারা চলে যাবেন এইবার এই যে ওয়েব টেমপ্লেট ঠিক আছে এখানে চলে যান এখান থেকে গিয়ে এস টি এম এল হোস্টিং ওয়ার্ড প্রেস ইউ আই প্লাগ ইন হ্যাঁ পি এখানে সার্চও করতে পারেন আচ্ছা গ্রাফিকে যাই দেখে তাই যে ওয়েব এলিমেন্টস বাটন ইউ ওয়েবসাইট ফোরাম ফোর জিরো ফেজ ব্যাজ অ্যান্ড স্টিকার দেখে তো গ্রাফিক গ্রাফিক ব্রুশিয়ার প্রিন্ট ওয়েব এলিমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার ইন্টারফেস ইউ আই ডিজাইন যেটাকে বলা হয় হ্যাঁ এই যে দেখেন মোবাইলের ইউ আই ডিজাইন হ্যাঁ চাইলে মোবাইলেও ডিজাইন করতে পারেন বাট মোবাইলেরটা একটু অন্যভাবে করা এগুলোর জন্য আসলে এক্স ডি ফোর জিরো ফোর ইরোর পেজ আমরা এখানে যাই লেখি কি লিখবো ওয়েবসাইট পি এস ডি ট্যাম্পলেট এই যে আমি কোথায় গ্রাফিক রিভিয়ারে গিয়ে সার্চ করলাম তাই না এই যে দেখেন এখানে অসংখ্য ওয়েবসাইটের পি এস ডি ট্যাম্পলেট চলে আসে কই ওয়েব এলিমেন্টস প্রিন্ট এই যে দেখেন দেখছেন এগুলাকে ধরেন ধরে ধরে কপি করার চেষ্টা করেন ছয়টা পিএসডি তিন তিরিশটা ইউনিক ডিজাইন মাত্র ছয় ডলার দাম দিয়ে রাখছে দেখছেন কেন গ্রাফিক রিভারের মজা হচ্ছে ছয় ডলার হলে যদি এক হাজার বার বিক্রি হয় তাহলে তো ছয় হাজার ডলার বিক্রি হয়ে গেছে কথা বুঝছেন না আসেন এটা তো আস্তে আস্তে পেলা গেল সো যেমন এই আইটেমটাই সেল হয়েছে একটা ওয়ান সেল একবার সেল হয়েছে এটা রিসেন্টলি আপলোড করা হয়তো বা যে তিন নভেম্বর দুই আজকে তারিখ কত আঠারো তারিখ দ্যাট মিন্স এই তো তিন নভেম্বরে সে এই কাজটা এখানে আপলোড করছে কথা বুঝতে পারছেন অলরেডি একটা সেল হয়ে গেছে এখন তো সারা জীবন সেল হবে এই এ তো প্রতিবার মানুষ কি করবে একই ফাইল সবাই কেনার ক্ষমতা রাখে একটা শার্ট প্যান্ট বানায় ওয়েবসাইটে দিলে একটা শার্ট প্যান্ট একবারই বিক্রি হয় কিন্তু এই ডিজাইন ফাইল এক হাজার বার বিক্রি হইলে প্রতিবার সে ছয় ডলার করে পাবে এবার হিসাব বুঝেন কথা বুঝতে পারছেন সো বিষয় সেটা না বিষয় হচ্ছে আমাদেরকে এইখান থেকে ডাউনলোড করে এগুলাকে কপি করার ট্রাই করতে হবে মাথায় রাখতে হবে যে আমি এই গ্রিডকে ফলো করে কাজ করতেছি যেটা আমি এখানে অলরেডি দেখাইছি তাই না আমার এই সিস্টেম আমাকে ফলো করতে হবে এর বাইরে করা যাবে না কথা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এই তো আর কি এখন উপরে হেডার আসবে লোক আসবে নিচে ই আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকলে একদম শেষ মাথা পর্যন্ত দিয়ে দিবেন হ্যাঁ যেমন এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ব্ল্যাকটা দিছে একদম শেষ মাথা থেকে দিয়ে দিছে তাই না দেখছেন এই যে আপনি বললেন যে ছবি যদি চলে যায় যাক সমস্যা কি সে তখন ফুলটাকে ধরে একটা বসায় দিবে কথা বুঝতে পারছেন এই এগুলো ওদের কারিশমা কোডিং করে ওরা এটা করবে এই যে এটাও যদি দেখি এই যে ইমেজ চলে গেছে কথা বুঝতে পারছেন এই ইমেজটা একটা বড় এটা ক্লিপ করে বসানো এখন দেখেন এখানে আমরা যদি দেখি একটু একটু করে প্রথম পার্টটা আসি প্রথম পার্টটা প্রথমেই দেখেন টুল বার ও এটা বলছে টুল বার এটা আসলে হবে মেনু বার হ্যাঁ লেয়ার করা আছে সব এই যে লোগো হ্যাঁ টেক্সট হ্যাঁ ডিজাইন ইমেজ দেখছেন এটা একটা পিএনজি ইমেজ তার মানে আরও একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আর একটা ইমেজ আলাদাভাবে বসানো আছে তো এরকম পিএসডি ফাইলগুলি নামান নেট থেকে এটা যেমন আমি ফ্রি নামাইছি না নামান নামায় ওরা কিভাবে এগুলো করছে গ্রুপিং ট্রুপিং সব কিছু হাজার হাজার লেয়ার আছে না এর মধ্যে একটু ঘাটাঘাটি করেন দেখেন বুঝেন আর ওই গ্রিডটাকে ফলো করেন ঝামেলা শেষ সো এটা নিয়ে যদি ভাই এখন শুরু থেকে বলা শুরু করি তো এটা নিয়ে মনে করেন সারাদিন ওই ফ্যাল ফ্লায়ারের মতো সময় লাগবে বাট আমি বলবো এখানে এসবের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই বারো কলম গ্রিড পিএসডি ট্যাম্পলেট পাওয়া যায় এটাতে নামান হ্যাঁ ইভেন চাইলে আপনি এই গ্রিডটাও বানাইতে পারেন এই যে এখানে ওরা কি করছে শেপ নিছে শেপ নিয়ে এদের গাইড টানছে তো এগুলো অনেক হিসাব অঙ্কের বিষয় এগুলা যেহেতু ফটোশপ যদি ওয়েব ট্যাম্পলেট ডিজাইনার হওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি বলবো যে ফটোশপেরটা আরও মাস্টারি করেন পাশাপাশি এক্সডি অ্যাডোপ এক্সডিতে যায় কাজ করেন ওখানে খুব হ্যান্ডি 
কথা বুঝতে পারছেন ওখানে জিনিসগুলো আরো সহজ এক সময় মানুষ যখন ছিল না এক্স ডি তখন করত ফটোশপ দিয়ে এখনো করে টুকটাক কথা বুঝতে পারছেন এখন বেশি হয় ওই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে আর ওগুলোতে কাজ আরো সহজ এই তো মোটামুটি ঠিক আছে তাহলে আমি জাস্ট বলবো যে একইভাবে আপনাদের যে হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়েব ট্যাম্পলেট নিয়ে ঘাটাঘাটি করা আর ট্রেসিং করা ঠিক আছে রিড দ্য ওয়েব ট্যাম্পলেট থিওরি অন গুগল ব্লগস দেখেন কি বলছে রিড দ্য ওয়েব ট্যাম্পলেট ডিজাইন থিওরি অন গুগল ব্লগস আপনাকে এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ক্রিয়েট এ ওয়েব ট্যাম্পলেট ফলোইং বুট স্ট্রাপ গ্রিড ঠিক আছে বুট স্ট্রাপ গ্রিড ফলো করে আপনাকে কাজ করতে হবে এটা একটা আপনারা ওয়েবসাইট আপাতত দুইটা ডিজাইন করেন নেক্সট উইকের মধ্যে আর ফ্লায়ার যা পারেন আটটা দশটা মিনিমাম পাঁচটা তো করবেন ঠিক আছে এভাবে করে এগুলা হোমওয়ার্ক জমা দেন কি বুঝছেন পিসি আছে ল্যাপটপ আছে যার নাই তার অন্য কথা কিন্তু প্র্যাকটিস করেন না কি মানে ইনস্টিটিউটের পড়াশোনার চাপ বেশি নাকি ইউনিভার্সিটির চাপ বেশি হ্যাঁ তাইলে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ